السلام علیکم ویلکم ٹو کرکٹ ود اعظم کرکٹ ود اعظم خوش آمدی تو آج میرے ساتھ دو اسپیشل گیسٹ ہیں رائٹ سائڈ پہ فیضان بھی ویلکم ٹو کرکٹ ود اعظم کرکٹ ود اعظم خوش آمدی تھینک یو فار انوائٹنگ اور میرے لیفٹ سائڈ پہ ہیں بیسٹ فرینڈ کرکٹ ایکسپرٹ ارسلان بھائی تھینک یو فار انوائٹنگ می اگین تو آج کے جو ہمارا موضوع ہے جس پہ ہم بات کریں گے بیس مباحثہ کریں گے جو ورلڈ کپ ہے اس وقت شروع ہو چکا ہے بڑا میچ پاکستان ورسز انڈیا جو چودہ اکتوبر کو احمد آباد میں ہوگا تو اس کے متعلق ہم رائے لیں گے پہلے فیضان بھائی آپ سے پوچھیں سوال بیسٹ یار یہ تو ہم چار سال سے تین سال سے اس کا ویٹ کر رہے تھے کہ کب یہ ٹاکرا ہوگا پاکستان ورسز انڈیا دا اپ کمنگ کرکٹ کی بیوٹی جس کا پوری دنیا آئی تھنک ویٹ کر رہی ہے اور آج بھی سوچ رہا ہوں آپ لوگ بھی بڑے ایکسائٹیڈ ہو گئے اس میچ کے لیے تو ارسلان بھائی آپ کیا کہیں گے چودہ اکتوبر کے میچ کے بارے میں میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا میچ ہوگا ایک لاکھ تیس ہزار کا اسٹیڈیم اور کروڑوں لوگ آن لائن اس کو اور آن ٹی وی دیکھ رہے ہوں گے تو یہ ون آف دا بگیسٹ ایونٹ ہے اس سال کا میرے حساب سے مجھے لگتا ہے کہ یہ جو اسٹیڈیم بنایا ہی پاکستان انڈیا کے میچ کے لیے کیونکہ ایک لاکھ تیس ہزار کا کراؤڈ عام میچوں میں تو فل نہیں ہوگا گراؤنڈ دیکھو باقی ورلڈ کپ میں یار ڈسپوائنٹمنٹ ہوئی انڈیا کے ایون کے اپنے لوگ جو ہے نا وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یار اتنا بڑا مودی نے اسٹیڈیم اپنے نام کا بنا لیا لیکن ایک بات آپ کو میں شور سے کہہ سکتا ہوں ابھی سے بتا سکتا ہوں ایک چیز تو میں پکی پریڈکٹ کر سکتا ہوں کہ ہاؤس فل ہوگا آپ نے کرکٹ کی دنیا میں اتنا بڑا کراؤڈ نہیں دیکھا ہوگا جو اس ٹوینٹی ٹوینٹی تھری ورلڈ کپ میں آپ ویو کریں گے یو ول انجوائے اور مجھے لگتا ہے کہ مطلب صرف انڈیا کو لوگ سپورٹ نہیں کرنے آئیں گے پاکستان کو بھی تھوڑی سپورٹ ہوگی ابھی آپ نے دیکھا ہوگا لاسٹ میچ میں بابر اعظم کی چینٹنگ ہوئی اور کافی اچھا ویلکم دیا میرے حساب سے پاکستان کو انڈیا نے اسلام پتہ ہی ہے کرکٹ جو ہے نا انڈیا کا ایک جیسے ان کا ایک مذہب ہے وہ لوگ کرکٹ کو ایسے دیکھتے ہیں جیسے وہ اپنا کوئی اسپرچل کوئی ایکٹیویٹی کر رہے ہیں آپ کو مزہ آ جائے گا وہ آپ کو سپورٹ کریں گے پاکستان کو پاکستان ہمیشہ جو ہے نا انڈیا کے اندر اس کا ایک اپنا فین گروپ ہے لوگ بڑا انجوائے کرتے ہیں لوگ وہاں کی پیشنیٹ ہیں کرکٹ کو لو کرتے ہیں یار یو ول انجوائے اٹ مائی برو آپ کو مزہ آ جائے گا لیکن بات اصل یہ ہے جس کے لیے ہم آج یہاں پہ ایک ساتھ تینوں اکٹھے ہوئے ہیں کہ ہم دیکھیں گے کہ کیسا ہماری ٹیم کی پرفارمنس کیسی ہوگی اصل بات یہ ہے ہم لوگ تو اتنا یار پاکستان میں اس کو انجوائے کرتے ہیں ایونٹ بناتے ہیں مزہ تو تب آئے گا نا جب ہماری ٹیم بھی فائٹرز کی طرح لڑے گی اچھا ایک چیز آپ کو بتائیں کہ فسٹ ٹائم کرکٹ کی ہسٹری میں ایسا ہوگا کہ نمبر ون ورسز نمبر ٹو مطلب اس سے پہلے ایسا نہیں ہوا کہ نمبر ون انڈیا اور نمبر ٹو پاکستان ہو تو فیس کریں گے آپ ایک نمبر ون نمبر ٹو کو اور بھول نہیں بلکہ نمبر میرے حساب سے تو نمبر ون ویرات اور نمبر ٹو اصل میں رینکنگ میں تو شبمن گل ہے نہیں اتفاق نہیں کریں گے کوہلی کا آپ نہیں نہیں ایک چیز سے میں اتفاق نہیں کرتا دیکھیں بابر اعظم دو ہزار پندرہ میں آیا آپ اتفاق کرتے ہیں اس بات سے دیکھو میں آپ کا پوائنٹ پہلے سے ہی سمجھ گیا ہوں میں آپ کی بات پہلے سے ہی انڈرسٹینڈ کر گیا ہوں آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دس ٹوینٹی ٹوینٹی تھری ورلڈ کپ وہ آپ چھوڑ دو کب کون آیا کب کون گیا لوگ جو یاد رکھیں گے نا وہ اس ایونٹ کو یاد رکھیں گے اب دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں اس میچ میں دو میچز تو بابر نے کھیل لیا نا دو میچز کوہلی نے بھی کھیل لیا اب مزہ آئے گا نا تھرڈ میچ کا مقابلہ آپ ایک اور پلیئر کو تو بھول گئے ہیں بابر اور کوہلی کے کمپیریزن میں ایک اور پلیئر ہے شبمن گل جو بابر سے صرف تھرٹی فورٹی پوائنٹس بلو ہے اور ایک میچ کی پرفارمنس کے بعد اس کی رینکنگ نمبر ون ہو جائے گی ٹینشن مت لو شبمن گل ہیز بین ہاسپٹلائز سوری میں انڈین میرے ویورز بھی ہوں گے پاکستان کے بھی ہوں گے دنیا سے پورا دیکھ رہی ہوگی لیکن سوری وہ ہاسپٹلائز ہو گیا اس کو ڈینگو ہو گیا لیکن لیکن اس کی ہیلتھ ابھی بیٹر ہو رہی ہے اور وہ پروبیبلی پاکستان والے میچ میں تو ہوگا ہمارے لیکن ایک چیز آپ کو بتائیں کہ بابر اعظم کا ایک کور ڈرائیو شمن گل کی تمام ایننگز تمام اسکور اس کے برابر نہیں ہے یہ میں نہیں کہہ رہا یہ کرکٹ شائقین کہہ رہے ہیں کہ جو کور ڈرائیو ہے دیکھیں کنگ کوہلی سے بھی بابر اعظم آ گئے لیکن آپ کو فارم بھی تو دیکھنی چاہیے نا شبمن گل کی جس طرح فارم چاہ رہی ہے کا ٹاپ اسکور لیکن فارم ٹمپریری ہوتی ہے کلاس پرمنٹ ہوتی ہے میں اتفاق نہیں کرتا اور ساتھ انڈیا کا اسٹیٹمنٹ ہے احمد آباد اسٹیٹمنٹ ہے شبمن گل نے ٹو بھی کیا ہوا 
बात मैं क्रिकेट की पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहा हूँ मज़ा आएगा आपको शुभमन गिल हो विराट कोहली हो उधर से हमारा बाबा आजम हो हमारा इन साउथ स्किल्स के बाद सेंचुरी जब इमाम भी इंडिया सॉरी ब्रो इमाम इज नॉट डिज इमाम थर्ड रैंकिंग का प्लेयर है ओल्ड स्कूल देखो मैं आपकी बात मेरे ट्वेंटी ईयर्स हो गई क्रिकेट को फॉलो करते हुए ट्वेंटी ईयर्स है मैं ये वर्ल्ड कप को फॉलो कर रहा हूँ नाइनटीन नाइन्टी सिक्स है मैंने वर्ल्ड कप देखना शुरू की और सही डिटेल में इमाम मानो या ना मानो इट्स अपॉन यू ही इज ओल्ड स्कूल लेकिन ये आपका अब मॉडर्न क्रिकेट के साथ टच अप नहीं लेकिन ये आपका पर्सनल ओपिनियन अगर आप शर्ट्स को देखें तो उसकी 49.85 की एवरेज है 1950s एंड 900 और थ्री रैंकिंग का प्लेयर आपको बता देता हूँ एक और भी रिकॉर्ड जो अभी मेरी नज़र में आया पाकिस्तान फखर एंड इमाम दस ओवरों में पूरे ट्वेंटी में एक सिक्स नहीं इन्होंने मारा एक सिक्स भी नहीं मारे जबकि इंडिया ने ट्वेंटी एट मारे देखो आपका मजा आपको आएगा मैं अफगानिस्तान भी आएगा मजा बहुत आएगा ऑनेस्टली दिल से मैं भी कहता हूँ आई लव माय कंट्री मैं पाकिस्तानी हूँ आई एम प्राउड पाकिस्तानी लेकिन मैच बाल इंडिया का होम पेज लेकिन आपको ट्रैक बना देना है स्पिन का आपके सारे प्लेयर स्ट्रगल कर रहे हैं आपका टीम बार स्ट्रगल कर रहा है आपने दोनों मैच देखे होंगे श्रीलंका वाला भी और उससे पहले नीदरलैंड वाला लेकिन आप कैसे बाबर स्ट्रगल कर रहा था लेकिन एक ही प्लेयर है जो इनकी स्पिन को टाकरा देगा लेकिन मुझे क्या कुछ नहीं कर पा रहा आपको क्या बताऊँ लेकिन जो बात सच है वो ये सच है ये इंडिया का इस टाइम क्रिकेट का लेवल जो है ना वो बहुत लेकिन लेकिन आपको पता है कि विराट कोहली ने क्या कहा था उसने जिस दिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इंडिया के तीन पे दो आउट हो गए थे आप लोगों ने वो मैच अच्छी तरह देखा उसमें क्या हुआ कि किंग उसके जो उसने खत्म किया मैच ऑलमोस्ट एंड नहीं कर दिया वो आखिर में बेचारे विकट गिरी लेकिन उसकी स्टेटमेंट मुझे नहीं भूलेगी ये एक जिसको कहते हैं ना आप एक सुपरस्टार एक लेजेंड लेजेंडरी स्टेटमेंट अगले दिन दी उसने कहा मुझे चैलेंज का मजा आता है कि मैं ये चैलेंज अचीव करूं अगले मैच में मेरे लिए इससे मुश्किल चैलेंज है वो इज अ किंग ऑफ चेस इंडिया के पिछले पाँच सालों में अगर किसी बंदे ने उनको चेजिंग में मैच जिताया ना लेकिन आप देखें लेकिन आप देखें कि आप सिर्फ कोहली की बात करें और अगर पिछला मैच आप देखें कि किस तरह उनके तीन आउट हो और उसके बाद कोहली ने उनको बचाया तो इसका क्या मतलब कि अगर कोहली को अगर हम आउट कर लें तो बाकी टीम को हम हमें आउट करना मुश्किल नहीं होगा इंडिया प्रेशर में आ जाता है जब उनकी शुरू में विकेट्स गिरे आप पिछला वर्ल्ड कप भी देख लें जो पाकिस्तान के साथ खेला था जब शहीन शाह फ्रीदी ने शुरू में विकेट्स ली थी तो इवन कोहली भी प्रेशर में आ गया था तो कि ये है कि अगर हम शुरू में विकेट्स लें तो हम उनको डिफीट कर सकते हैं मैं आज आपको दोनों को की टू विक्ट्री बताने लगा पाकिस्तान के लिए इंडिया के लिए पाकिस्तान के लिए चलें जी पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान के लिए एक ही ट्रिक है एक ही ट्रिक है कि सब मिल के दुआ करो इज्तमाही सब दुआ करते हैं कि यार बाबर टॉस जीते और बाबर खिला दे इंडिया को जान छोड़ी जाएगी आपकी आपको चार सौ भी पड़ गए ना आपको पता होगा यार हमने फोर हंड्रेड करना है हमने उस टायर से चलना है हाँ तीन सौ पचपन आपको पड़ा उस दिन आप थोड़ा सा शेक कर गए मानता हूँ लेकिन इंडिया इज द बेस्ट चेजर इस टाइम इंडिया को चेस में पकड़ना मुश्किल है ये मेरी मैं आपको देखें कल अगर मैच में टू एक्सपीरियंस ऑस्ट्रेलिया के 200 से ज्यादा रन होते हैं और विराट कोहली का कैश ना ड्रॉप किया जाता तो थिंग्स को डिफरेंट क्या चेस करते हैं इंडिया आप मैं यही बात कह रहा हूँ आप चेस तो कर गया ना चेस तो कर गया आपने लास्ट ईयर फर्स्ट टाइम वर्ल्ड कप में इंडिया को हराया 
इंडिया को आपने एक्सपोज कर दिया ना इंडिया की हमेशा याद रखो पहले जो इंडिया में टेन ओवर है ना ये बहुत क्रूशल है अगर आपका शहीन हसन रऊफ को भी तो दो ओवर दे ही देता है ना बाबर एंड में तो सातवा नौवा और करा देता है वो हसन शहीन को रिप्लेस करता है अगर उसमें इंडिया के तीन आउट कर गए ना इंडिया बैक फुट पर चला जाएगा फिर आपने ना उनको फंसाना है शहडी बॉय अपना फंसाएगा नवाजा आपका अंदर लेके आ सकता है थोड़ा सा बाबर को ना आपको क्या लगता है शदाब को हमें खिलाना चाहिए इंडिया के बात मैं ऑनेस्ट करूँगा मैं इंडिया की पिचेस को देखते हुए मैं कहता हूँ कि स्पिनर को लाते अब इन्होंने मानो ना मानो अब रार इनके इन्होंने गलती कर दी वो टेस्ट का है वनडे का रार एक मिस्ट्री स्पिनर था उसका कुछ भी आ सामा भी मिस्ट्री स्पिनर है नहीं उसामा इज अ लेग उसामा एक लेग स्पिनर है मिस्ट्री स्पिनर आपका पूरा एक अबरार ही है अब आपने अबरार को चलो आगे चलते हैं ना इंडिया को आपका शेडी बॉय को थोड़ा कॉन्फिडेंस दो वो आपका वाइस कैप्टन है वो बैटिंग भी कर लेता है फील्डिंग सबसे इम्पोर्टेंट देखो उसने दो रन आउट किए हैं इस वर्ल्ड कप में कैचिंग hmm. आपको चलो एक दस बीस अगर रन रोक दे अपनी बॉलिंग भी अच्छी करा दे इवन के जो उसके जो आखिरी स्पेल होता है ना वो हमेशा देखो डॉट्स होते हैं उसमें हमेशा एवरी टाइम शदाब डॉट्स देते हैं ये उसके अंदर क्वालिटी है अगर थोड़ा सा अब नहीं है हमें स्ट्रेटेजी को थोड़ा सा स्टाइल बात है थोड़ा सा बाबर वो ट्यूनर चाहिए चले मैं आपको थोड़े एक थोड़े एक से थोड़े से आप शिदा की क्वालिटी बताऊं आपको 2017 की चैंपियन ट्रॉफी याद है जब शिदा खान ने यूं किया था जो राय संग आउट है आउट एंड वीएन है अपनी लाइफ में नहीं भूल सकता चले एक मिनट 2017 की आप बात करें तो आपको एक मजे के स्टैट्स बता दूं कि पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ वनडे में लास्ट टाइम 2017 को ही जीता था और उसके बाद फाइव मैचेस हुए हैं जिसके बाद पाकिस्तान जिसमें पाकिस्तान सारे हारे हैं सिर्फ एक नो रिजल्ट के बाकी चार मैचेस में पाकिस्तान इंडिया से हारा है लास्ट मैच 2017 में वो मैचेस क्या हुए वो सीरीज नहीं हुई एशिया कप हुआ यूएई में इसके अलावा 2019 का वर्ल्ड कप हुआ देखिए वो भी बारिश वो लक अन लकी रहा लेकिन आपको रिकॉर्ड नहीं बोलना चाहिए नासिर जमशेद ने जो इंडिया में सेंचुरी लगाई दो वो तो 12 13 इयर्स पुरानी बात है देखिए ना कोहली भी था उस वक्त धोनी भी था उस वक्त इंडिया की रूस की टीम थी आजम भाई अस्लान भाई मैं ऑनेस्टली पास्ट में अब रहने का नहीं मुकाबला है फोर्टीन अक्टूबर 2023 बाबर इज योर नाउ न्यूज कीपर ठीक है फोर हार गया पाकिस्तान फाइव हार गया पाकिस्तान में एबिलिटी है थोड़ा सा अपने आप को मैनेज करें देखो हम वेल विशेष हैं हम यही चाहते हैं हमारी टीम परफॉर्म करे वर्ल्ड कप ले के आए हमें वी नीड दिस हैप्पीनेस यार बीइंग पाकिस्तानी वी नीड हैप्पीनेस ठीक है जहाँ तक बात है क्रिकेट इज बाई चांस ऐसे ऐसे मैच जो पहला मैच देख लो न्यूजीलैंड वर्सेस इंग्लैंड सारे बंदे मोड़ लिए वन वे मैच जीत लिया यार मैं सोच भी नहीं सकता था कि इंग्लैंड वन वे हार गई एक इनिंग्स जो वर्ल्ड कप में अगर आप हॉट फेवरेट देखें ना इंडिया और इंग्लैंड हर टीम हर एक्सपीरियंस कमेंडेटर हर क्रिकेटर में उनकी फेवरेट में इंडिया भी है इंग्लैंड भी है एक आद कोई होगा जिसने न्यूजीलैंड का नाम लिया होगा या पाकिस्तान का नाम लिया होगा टॉप फेवरेट इंडिया इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया और मेरी भी यही ऑनेस्टली राय थी कि नंबर वन इंडिया जाएगी उनको होम एडवांटेज है पिछले तीन वर्ल्ड कप जो कंट्री में वर्ल्ड कप हो रहा है वो जीता है ये आपको फैक्ट पता होगा बिल्कुल सेकेंड इंग्लैंड एक नई स्टाइल ऑफ क्रिकेट से खेल रहे यार कमाल खेलते हैं अच्छा आपको एक पाकिस्तान का रिकॉर्ड बताएं 1999 का जो वर्ल्ड कप था पाकिस्तान ने पूल में हराया ऑस्ट्रेलिया को और फिर 2011 के वर्ल्ड कप में वर्ल्ड कप का रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया का जो तोड़ा कोई पाकिस्तान नहीं तोड़ा था पाकिस्तान ऐसी टीम है कभी भी ऊपर आ सकती है कभी भी नीचे जा सकती है ये तो बात है देखें दो का टी देखें पहले दो मैच पाकिस्तान हारा जम्बावे से हार गया ना दो का वर्ल्ड कप देखें पाकिस्तान वेस्ट इंडीज से हारा और फिर पाकिस्तान ने क्या कमाल दिखाया पाकिस्तान पिछला वर्ल्ड कप में अगर पाकिस्तान ने रन रेट की वजह से वही वेस्ट इंडीज का मैच ही आपको सेमीफाइनल्स में लेके नहीं जा सका 
ये भी हम कहते हैं ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है हम लोगों ने ये आवाज़ उठानी है कि यार बाबर तक मैनेजमेंट तक ये बात जाए कि भाई रन रेट रन रेट अब बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है खास तौर पे नए स्टाइल का वर्ल्ड कप है इसमें हर टीम ने एक दूसरे के साथ देखें ना आप जैसे ऑस्ट्रेलिया वाला इंडिया मैच देखें उसमें स्टीव स्मिथ ने रन रेट को कंसिडर नहीं किया और उसने काफ़ी डॉट्स बॉल खेले जिसके बाद वर्नर पे प्रेशर आया और उसने फिर गंदी शॉट खेल के वो आउट हुआ तो ये बात तो ठीक है कि हमें डॉट्स बॉल बिल्कुल नहीं कम खेलनी पड़ेंगी और अगर स्पिन की बात करें तो आप बताएं कि एशविन की जो फॉर्म जा रही है जो कुलदीप यादव जिसकी बिल्कुल भी हमें समझ नहीं आ रही कि उसकी बॉल कहाँ पे आती है कहाँ पे स्पिन होती है और जदेजा स्पेशली जिसने कल तीन विकटें ली हैं ऑस्ट्रेलिया वाले मैच में इनको हम फेस कैसे करेंगे भाई यही प्लेयर से यही टीम थी इवन के कुलदीप यादव से ज्यादा अच्छा थे असलान भाई इंडियन की स्पिनिंग अटैक का तो जो मैच इंडिया पाकिस्तान का उसके हवाले से कोई सवाल आपसे करेंगे फिजान भाई कुछ आपसे करेंगे देखेंगे कि कौन इन सवाल के अच्छे जवाब और बेहतरीन जवाब देगा पहला सवाल मैन ऑफ द मैच कौन होगा के एल राहुल टॉस कौन जीतेगा पाकिस्तान सबसे ज्यादा स्कोर कौन बनाएगा के एल राहुल आप इमाम अलक टॉस जीत के पाकिस्तान बैटिंग करेगा बाद में फिजान भाई आपसे पाकिस्तान पहले बैटिंग करेगा आप असलान भाई बॉलिंग करेगा अच्छा सबसे अहम सवाल स्पिनिंग अटैक या बॉलिंग अटैक फास्ट बॉलिंग अटैक फिजान भाई आप स्पिन अटैक असलान भाई आप फास्ट बॉलिंग अटैक बाबर आजम सेंचुरी बनाएगा या नहीं बनाएगा नो सेंचुरी फखर जुबान अब्दुल्ला शफी को अपना बताएं जी फखर जुबान अब्दुल्ला शफी तो नाज़रीन ये थी फिजान भाई के हालात ये थे असलान भाई के हालात मेरी ये पर्सनल राय ये है कि पाकिस्तान अगेंस्ट इंडिया तीन स्पिनरों के साथ जाए और तीन फास्ट बॉलरों के साथ जाए फिजान भाई क्या कहते हैं मैंने आपके साथ तीन बॉलर्स अगर स्पिनर आप फ्लेवर डाल दो ना आप गट्स कर लो आप उसामा मीर को खिला दो लेकिन प्रॉब्लम वही है किसके 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 लिए खिलाओ मैं तो कहता हूँ ले लो रिस्क हसन अली को कर दो ड्रॉप उसामा मीर को डाल दो लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा कि इंडियन बैटिंग जो है स्पिनर्स के ग तेज के आगे भी स्ट्रॉन्ग है फास्ट को भी वो बहुत अच्छा है मीडियम को तो वो मारते हैं अगर आप हमारा पिछला मैच देखें तो पाकिस्तान के सारे फास्ट बॉलर है इंडियन की मैं तो सीधी बात बाबर अप्रोच पे नहीं चाहता हूँ आई लाइक आप चेंज लो आप चेंज लो इंडिया को देखो आप ये ना बोलोगे बाबर आजम के साथ में भाई शहीन हारिस राहू शखर बैटिंग करते थे बॉलिंग करते थे शहीन आपको पहले पांच ओवरों में दो विकेट ले देता था टी ट्वेंटी में हारिस आपको आगे सात विकेट ले देता था बाबर का गोल्स में क्या कमाल था बाय चांस बाय लक जी हाँ बाबर की बैटिंग का कोई नॉट आउट मैं बाबर का फैन नहीं हूँ क्या वो उसी अप्रोच पे चल रहा है टू बी ऑनेस्ट मिसबा अप्रोच है उसकी मिसबा का वो स्टूडेंट है वो पाकिस्तान में बाबर आजम ने सबको जमा किया इकट्ठा किया सारे मिल के बैठते हैं खाना खाते हैं केमिस्ट्री बहुत मैंटेन करती है और बाबर आजम का इसमें सबसे बड़ा और शहीन की भी केमिस्ट्री मिलेगी रजवान की भी मिलेगी मैं बाबर को रिलैक्स करो बाबर को अच्छी बैटिंग करने दो क्यों बाबर को प्रेशर दे रजवान को कैप्टन बनाओ तुम देखना जमीन रजवान पिछले मैच में देखे आपको पूरे डेढ़ साल से रन कौन करके दे रहे हैं उसको मिडल में लेके आते हो रन 
पहला मैच देखो दूसरा मैच देखो तीसरा मैच देखो आपको मिडल ऑर्डर उसने संभाल लिए आपकी जितना टीम में यूनाइटेड वो करता है मेरे के पी जे के मेरे पठान भाई टीम में रहते हैं पश्तो रहते हैं शहीन वो नहीं बनाओ चलो शहीन एक बॉलर है आप एक दफा ट्राई तो करके देखो एक टूर्नामेंट था तो मुझे नहीं समझ लगती पीसीबी की वही मैनेजमेंट वही हर दफा रिप्लेस होते रहते हैं ओ भाई कुछ चेंज लाओ एग्रेसिव मैच लेके आओ आपको मैं एक बार आज बता देता हूँ माई क्रिकेट नॉलेज आप इस पर रिसर्च कर लो धोनी इंडिया का बेस्ट कैप्टन साबित हुआ ही वॉज अ विकेट कीपर मैं कूलम न्यूजीलैंड की क्रिकेट में स्ट्रेटेजी चेंज कर दी विकेट कीपर इंग्लैंड का देखो कौन है उनका बटलर पटलर कौन है पटलर तो भी है ना लेकिन चीज दो साल के इंग्लैंड को दो साल से ले लेना दो मॉर्गन ने बनाया मॉर्गन ने स्ट्रेटजी दे गया दो साल से इस पोजीशन में कौन बैठे हैं ओ भाई रिस्क लो ठीक है मैं रिवेल्यूशन है बाबर के साथ अल्लाह करे बाबर ये ट्रॉफी लेके आए लेकिन अगर अगर मेरे को अगर देयर इज चलो 10% अगर बाबर इस वर्ल्ड कप में नहीं आ रहा एक दफा